ചായ പോപ്പിയാണ് കൈ എന്താണ് തോപ്പിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് മുടിയൊക്കെ ഞാൻ മുറിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഡിവൈൻ സ്പോൺസർ ആണ് അപ്പം ആ മൊബൈലൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുടുംബശ്രീ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ലോൺ എടുത്താണ് അല്ല അച്ഛനാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇത് അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ഇലവൺ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് അവൻ എടുത്ത് പൈസ എടുത്ത് കുടുംബത്തിന് എടുത്ത് കൊടുത്താണ് പറഞ്ഞത് അച്ഛനും ഫുള്ള് എന്റെ മൊത്തം ഇതിനും കൂടെ ഇങ്ങനെ പുള്ളിയാണ് ഞാനിരിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയൊരു പുറയിലൊരു ചെറിയ വീലൊക്കെ അല്ല അങ്ങനെ അന്നിട്ട് സൈക്കിളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വട്ടം വെച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിഷ്ടം എന്നെ ഉണക്കുന്ന പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് ഇത് അവളുടെ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം ഇത് എന്റെ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം അത് കണ്ണാപ്പി ആയി നടന്ന ടൈമിലുള്ള ഇതാണ് Welcome to the brand new episode of Have Your Our Presence Colorful Stories. Hi, my name is Shweta Poornima. This is the first time I've been here in Milestone Makers. And I'm going to guest title. I'm going to talk about the gaming field in a very famous title. And I'm going to talk about the message request in the comment box. I'm going to talk about the comment box. And finally, I'm going to talk about the comment box. And it is none other than സായി പോപ്പി ആണ് ഗൈസ് സായി പോപ്പി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോ സായിപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അല്ലേ എന്റെയും ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അവർ റെഡി അല്ലേ ശരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആരാണ് സായിപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സായിപ്പ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ മലയാളീസ് ആദ്യം ഒരു ഫോറിനർ എന്നാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പൊ ഹൂ സായിപ്പ് സായി പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊച്ചിലെ വിളിക്കുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞിലെ വിളിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് കൊച്ചിലെ ഒരു വെളുത്തൊക്കെ ഇരുന്നോണ്ട് വിളിച്ചാണ് പിന്നെ വളർന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ബംഗാളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഗെയിം നെയിം ഇട്ടത് സായിപ്പ് ടോണി എന്നായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നപ്പം ക്ലാനിലേക്ക് കയറിയപ്പോ പിന്നെ ആ ക്ലാൻ നെയിമ് സായിപ്പ് എന്ന് ആക്കി അങ്ങനെയാണ് സായിപ്പ് എന്നുള്ള പേരായത് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ അതൊക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത് യൂട്യൂബിൽ ആ സെയിം നെയിം ഇട്ട് സായിപ്പ് സായി പോപ്പി എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഗെയിംസിലേക്കാണ് മെയിൻലി സായിപ്പ് ഉള്ളത് ഒരു ഗെയിമേ ഉള്ളൂ ആദ്യമൊന്നും പിന്നെ നമുക്ക് എക്സവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് എക്സവൻ ഇ സ്പോർട്സ് ഓർഗാണ് അപ്പൊ അവരെനിക്ക് പി സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു തന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതിരിയൊക്കെ ആയത് പിന്നെ എനിക്കൊരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് എസ് വൺ എന്ന് പറയണേ ഒരു ഷോർട്ട് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരണേ അവനാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും പറയാണ്ട് തന്നെ അവൻ എല്ലാം ചെയ്ത് തരണേ അപ്പൊ അവനും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ഒരു മാതിരിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലായത് ആണല്ലേ അപ്പൊ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പം പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു തന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നോണക്ക് ഒരു പി സി ഒക്കെ എടുത്ത് തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രീം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുമാതിരി എനിക്ക് വാഷിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ ആ ഒരു ഉറപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തന്നാണ് പക്ഷെ എടുത്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുമാതിരി ഇതായി കൊഴപ്പില്ലാണ്ട് ഇതായി കോട്ടയത്തുണ്ടോ <laughs> 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 ഒന്നില്ല 
ഓൾറൈറ്റ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നെത്തിയത് ഇപ്പം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നായിരുന്നു പഠിച്ചോണ്ട സമയത്തായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ചേട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മോഹൻ ചേട്ടൻ അറിയാം ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി ലൈവിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എന്നായിരുന്നു ആദ്യമേ കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് അഞ്ചു വർഷം മുന്നാണ് അഞ്ചു വർഷം ആ ഒരു ടൈം വേണ്ട അപ്പൊ കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കയറ്റി പിന്നെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പം കുറെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് പിന്നെ അഡിക്റ്റ് ആയി പോയി അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം കളിയായി അങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നിട്ട് ഗെയിമിലോട്ട് ഒരുമാതിക്കറ്റ് <laughs> അപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയും ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കാവുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രസന്റ് പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് മെയിൻലി ഗെയിമിങ് ഇത് തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ ഓൾറെഡി അപ്പം എത്ര നേരം പിടിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ഡേ ഒരു ഡേ ഒരു ഡേ കളിക്കും ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ കളിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മിനി ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആ ഒരു ടൈം ഒക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കളിക്കാൻ പറ്റും ആദ്യമേ ഉള്ള ടൈമിലൊക്കെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ ബാൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് റൂൾ ഒക്കെ ഇറക്കി സിക്സ് അവർ ആക്കിയായിരുന്നു ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് അവർ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഗെയിം അത്ര ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാനൊക്കെ ആയപ്പോ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പറ്റും ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും അത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് വീപ്പിനെടുത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ എം ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് ഓർഗുണ്ട് എന്താണ് എം ആർ സി എം ആർ സി ഈഗിൾ ഇല്ല എം ആർ സി ഈഗിളുടെ ആദ്യമത്തെ ഒരു ഇതാണ് അവൻ കയറി വന്നപ്പോഴ അപ്പം ആ അവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലായിരുന്നു അപ്പൊ ബാനായപ്പോ കുറച്ച് ഇതുണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ ബാനായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഡിവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അപ്പം അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് നേരെ പോരുമായിരുന്നു അപ്പം യൂസ്വലി നമ്മള് ഞങ്ങള് നാട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഗെയിമേഴ്സ് ഭയങ്കര രാത്രി ജീവികളാണ് മൊത്തം രാത്രി ഇരുന്ന് ഗെയിമിംഗ് ആണ് വേറെ പഠിക്കൊന്നും പോവാണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിക്കോസ് ഇപ്പം രാത്രി മൊത്തം ലൈവ് പോകുന്നു ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഓടി എത്തുന്നു എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്തേക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കമൊക്കെ അതിപ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കടന്നുകൊണ്ട് ഒരു മണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ലൈവ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്ത് മൂന്ന് മണി കഴിയുമ്പോ കിടന്നത് പിന്നെ ആറു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിറ്റു പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങ് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക ഈ എന്നായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ സാധാരണ എണീക്കണത് ഉച്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് എണീക്കണത് ഉച്ചയൊക്കെ ആവും ആ ഒരു ടൈമിൽ എണീക്കണത് പിന്നെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഗെയിമും കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിലേക്കാണ് മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ടൈമിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എന്താണ് ഒരു ദിനചര്യ എന്താണ് സായിപ്പിന്റെ ദിനചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീക്കുന്നു ഗെയിം കളിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതാണോ അത് വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞായ ഉള്ളോണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു പണിയാണ് ബേബി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ നാളായോ ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം ആറായി ഓക്കെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ മോന്റെ ശ്യാമിലിന്നാണ് ഭാര്യയുടെ പേര് ശ്യാമിലി കുഞ്ഞായുടെ പേര് കാശി കാശി അനിൽ ആണ് കാശി അനിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാശി എന്നുള്ള നെയിമിലേക്ക് വന്നത് അത് അവളല്ല അതല്ല അവളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഗെയിമിംഗ് ഫീൽഡിൽ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ആ ഗെയിമിലൂടെ കുറെ ആൾക്കാര മിക്കതും ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വിചാരം ഈ ഗെയിമിംഗ്
അതില്ല അത് കോണ്ടാക്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാത്തതാണോ അതോ പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമേ ടൈമിലായിരുന്നു ഒന്ന് ഫേസ് ക്യാമ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വ്യൂസ് വല്ലാട്ട് കയറിയിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് അത്രയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ അപ്പം ഞാനിപ്പം സായി പോപ്പി എന്ന് ചുമ്മാ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഏഷ്യാസ് ഹാഷ്ടാഗ് വൺ നമ്പർ വൺ കോൺകർ ഇൻ പബ്ജി എന്നൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അത് സംഭവം എന്താ അത് എന്നായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നായിരുന്നു കളി കോൺകർ ആൾക്കാരെല്ലാം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് അങ്ങനെ ഒടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കോടി കോൺകറിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഒരു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കളിക്കണം അപ്പം അതിലൊരു ടോപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം പുള്ളിയായിരുന്നു ആ കയറി നിൽക്കണേ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കോൺകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കോൺകറായി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കോൺകറെല്ലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ആഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് എത്ര ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അങ്ങനെ ആഷൻ കയറി അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കയറിയത് അന്ന് ഫേസ് ക്യാം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സമയമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കൊന്ന് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് കേസ് സബ് ആണ്ട ഉള്ളായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അപ്പൊ ആ ടൈമിലായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആഷൻ അടിച്ചു ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ നല്ല വാച്ചിങ് ഒക്കെ വന്നു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് സബ് ഒക്കെ കയറി അങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു അപ്പം ആ ആഷോന് ഞാനിപ്പോ ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ പിന്നെ എല്ലാ സീസണും ഇങ്ങനെ കളിക്കും കോൺകറാണ് മൊത്തം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വന്നേക്കണേ കോൺകർ ആഷോൺ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം തൊട്ടേ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടാണോ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അതോ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കളിച്ച് കളിച്ച് ഗെയിമോ ആ ഗെയിമിങ്ങിൽ അല്ല അതെല്ലാരും ഇപ്പൊ ലോയന്റെ ഡിവൈസ് കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാരും ലോയന്റെ ഡിവൈസ് കയറി പിന്നെ ഞാൻ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോയന്റെ ഡിവൈസ് കയറി പിന്നെ കുറച്ച് കളിച്ച് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വർഷം അച്ഛന് വർഷം ഇപ്പൊ ബസ്സിന്റെ അപ്പൊ ബസ് വർഷം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒരു ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അടിപ്പിച്ചു കാറ്റൻ ഡിപ്പറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഡിവൈസ് എടുത്തില്ല ആ ഡിവൈസിലാണ് കളി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ കളിച്ച് കയറിയാണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവിലോട്ട് വരുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ടൈമില്ല ബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കളിച്ച് കുറെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഉണക്ക് എല്ലാം പോയി എനിക്ക് ഡിവൈസ് സ്പോൺസർ ആണെന്ന അപ്പം ആ മൊബൈലൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുടുംബശ്രീ നിന്ന് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ലോൺ എടുത്ത് തന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അന്ന് ലോൺ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ കൊറേ പറഞ്ഞ എടുത്തു അന്നേ അപ്പൊ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നോ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇല്ല പൈസ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ എന്നാ അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു അങ്ങനെ മറ്റേ സിനിമയിൽ നിവിൻ പോളി പറഞ്ഞ പോലെ അന്നേ വൈറലാവും വൈറലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മേനെ സോപ്പിട്ട് ഐഫോൺ ലെവൻ ഒക്കെ ഐഫോൺ ലെവൻ അല്ലേ വാങ്ങിച്ച് ഗെയിമിന് വേണ്ടി ശരി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ലെവൺ ഒക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല അന്നെന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്തൊള്ളായിരം സബ്ബത്ത് അത്രയാണ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നത് അത്രയാണ് ഉണ്ട് അത്രയും ഉണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയില്ല കറക്റ്റ് അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് നൂറ് നൂറ് വീസ് ഒക്കെ ഉള്ളു യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിൽ നൂറ് വീസ് ഒക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ലെവൽ ഒരുത്തം കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബറ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കണെ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ കളിച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത്ര റീച്ച് കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടും ഇട്ടിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇതായില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ പോലും അങ്ങനെ വ്യൂസ് അങ്ങനെ ആകത്തില്ല ഒരിക്കലും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞുതരാം അത് ഇന്ന ഉണക്ക് ഇങ്ങനെ കളിച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്നും സെറ്റ് ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ കളി നിർത്താൻ വേണ്ടി പോയിട്ടാണ് ചുമ്മാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ
അല്ല അച്ഛനാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇത് അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ഇലവൺ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് അവനെടുത്ത് പൈസ എടുത്ത് കുടുംബത്തിന് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ അച്ഛനും ഫുള്ള് എന്റെ സപ്പോർട്ട് മൊത്തം ഇതിനും കൊടുക്കുന്ന പുള്ളിയാണ് അപ്പം എന്ത് മുന്നിൽ കണ്ടോണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഐ മീൻ അവരുടെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ വലിയ യൂട്യൂബർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് രീതിയിൽ എത്തും അച്ഛൻ ഒരുപാട് എല്ലാവരും അറിയാം യൂട്യൂബേഴ്സിലുള്ള പിന്നെ അത് അന്ന് അച്ഛനും മറ്റേ പനിയായിട്ട് എന്റെ കിടക്കുവായിരുന്നു ആ ടൈമില് അന്ന് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചപ്പോ എന്റെ ഭരണമാണ് അല്ലാണ്ട് പുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും എന്നെ പറയത്തൊന്നുമില്ല ബഹളം വെച്ചാലും ഒന്നും അങ്ങനെ പറയത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്താണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള പ്ലാൻ എന്താണ് ഗെയിമിങ്ങിന് ഇന്ത്യൻ ഗെയിമിങ്ങിനെ അങ്ങ് സ്കൈ റോക്കറ്റ് രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണോ ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു എയിം വേണമല്ലോ ഇപ്പൊ ബേബി ഒക്കെ ആയി അപ്പം ഭയങ്കര സംഭവം ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മിനിമ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോ നല്ല രീതിയിൽ ഫാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ശരി അപ്പം വീട്ടിൽ വീട്ടിലപ്പോ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ഞാന് ചേട്ടൻ അല്ല ഞാൻ അച്ഛൻ അമ്മ അമ്മായി ചേട്ടൻ അനിയത്തി പിന്നെ വൈഫ് കുഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ഫുൾ സെറ്റപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ഫുൾ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കഥ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ആയിട്ടുള്ള കഥ എന്താണ് അത് എന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് എട്ട് വർഷം എട്ട് വർഷം ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷമാണല്ലോ അതിപ്പോ കുറച്ചായിട്ടുള്ളു അതിപ്പോ എനിക്കൊന്ന് തേർട്ടി ടു അവർക്ക് കളിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ഇതില്ല ഇതേ ഉള്ളു റിലേഷൻ ഉള്ളു അല്ലാണ്ടില്ല ഞാൻ ഒമ്പതിൽ ഇവൾ ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുവായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാനിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിങ്ങനെ കുറെ ഇവള് പത്തിൽ കയറുമ്പോഴാണ് എന്നോട് തിരിച്ച് ഇഷ്ടം പറയുന്നത് ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നോ അല്ല ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒമ്പതിൽ ഒമ്പതില് സോറി സോറി ഓക്കെ അപ്പം എന്നായിരുന്നു എന്താ പറയണ്ടേ ഞാനിങ്ങനെ പ്ലസ് വൺ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്നോണക്ക് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പറഞ്ഞ് നടന്ന് 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 പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയൊരു പുറയിലൊരു ചെറിയ വീലൊക്കെ അല്ല അങ്ങനെ എന്നിട്ട് സൈക്കിളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വട്ടം വെച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നെ ഉണക്കുന്ന പറഞ്ഞു അത് അറിയായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ പുറകെ നടക്കുള്ള മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ സൈക്കിളെ കൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ടൈമാണ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് സൈക്കിൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ അന്നും ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൈഫിന്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ സീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ കിട്ടിയോ ആർക്ക് എനിക്കോ എനിക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു ഇവർ അമ്മ തീർച്ചയൊക്കെ നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതായി പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഒരു ഓണപ്പരോടി കഴിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പോവായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാണാനായിരുന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി 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 മടുത്ത് തിരിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മടുത്ത് മടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വൺ വീക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ഒപ്പം പഠിക്കണേ വൺ വീക്ക് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലൊന്നും പോകാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്നെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അനീത്തിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നോടൊക്കെ ഏടാ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൾ ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പോയി ചോദിച്ചോണ്ട് ഇവള് മിണ്ടത്തൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പിന്നെ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടിയത്
first one hipster eh hipster ah mate omigal ak cheyanu pulli noda endaanu parayanulladu aha eda etra line ana cheyikkan avaru oh sure anda aha bhangire pembulare daga bhangire idakka kandund hmm okay hmm seri adathathu eagle eagle ana kandinya ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ശരിയാ <laughs> 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 ആള് മറ്റേ എന്തോ ഡ്രൈ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റീറിംഗ് പിടിച്ചുള്ള പരിപാടി ഇപ്പം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പുള്ളിയോട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനില്ലേ വണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി അങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിച്ചാണ് അങ്ങനെ പുള്ളിയോട് പറയണ പറയാനില്ല ശരി പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല കാസ്ട്രോ കാസ്ട്രോ കണ്ടിഞ്ഞ അവൻ പച്ച ലൈസ് എവിടെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കളിക്കട ചത്തിട്ട് സ്പെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും തൊപ്പിനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ കോള് വരാം എന്താണ് തൊപ്പിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് തൊപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് തൊപ്പി അങ്ങനെ <laughs> 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 അത് മറ്റേ എന്തായിരുന്നു അത് വണ്വീണ കളിച്ചാണ് നേരത്തെ വണ്വീണ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കളിക്കാറിയതൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ചുമ വണ്ട് കണ്ട ചെറിയ രണ്ട് സ്നൈപ്പർ ഗെയിമറായിട്ട് അവൻ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് ആരും കളിക്കാൻ സമയത്ത് കൊറച്ച് അടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോർട്സ് ഒക്കെ അടിക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കളിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല അവൻ ഈ അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ട് അവൻ കളിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ വണ്ണിയൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനോ മുടി മുറിക്കാൻ പറയുന്നു ിട്ട് പോയി <laughs> മിക്കവാറും തൊപ്പിന്റെ മുട്ട ആക്കും അവൻ വേറെ തുന്നിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചു കൂടിയൊക്കെ താലോട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ല സ്റ്റൈലിഷ് സംഭവങ്ങൾ വെക്കാൻ സൈപ്പിന് ഇല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ മതി ഓക്കെ ശരി അപ്പം തൊപ്പിനെ വിളിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് തൊപ്പി ഫോൺ എടുക്കണല്ലോ എടുക്കൂ അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് ഡ്രീമറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ബ്രോ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ മറന്നു വെച്ചു ഒന്ന് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുമെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ആ കോള് വരുമ്പോ ഞാൻ കോൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയാൻ പോടെ ഹലോ എടാ ഡ്രീമർ ഞാൻ സായിപ്പാടാ 
എടാ എൻ്റെ മൊബൈലേ നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് മറന്നു വേടാ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ഇവിടെ കുറച്ചൊരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ വന്നപ്പോൾ മറന്നുപോയത് നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാവുന്നു നിന്റെ മൊബൈൽ കാണാൻ പോയില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പോയത് എടാ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാൽ മറന്നു ഇതൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാവുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നു ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇന്ന് വിളിക്കാൻ വന്നു പേരെന്തോ ആ മറ്റേ ഇതിൽ ആര്യാസ് ഇല്ലേ അവിടെയാണ് ആ കാക്കനാട് എടാ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള പോലാണ് നീ 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 ആ എടാ ഒന്ന് വിളിച്ച നീ പെട്ടെന്ന് എടാ എന്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാ മതി എടാ എന്റെ നമ്പറിൽ റിംഗ് ഉണ്ട് എടാ എന്റെ നമ്പറിൽ റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറെ ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോ എടുത്തായിരുന്നു ഇന്നെ വേണക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് കട്ടാക്കി നീ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വേറെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയേ ഹലോക്കാ <laughs> മനസ്സിലാവുന്നില്ല <laughs> ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിക്കണ്ട നീ ഉറക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആണോ നീക്കന്നെ പേഴയാണ് നീക്ക ഈശ് നീക്ക ഇങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പണി കൊടുത്തതാണ് സായിപ്പിന് ഓക്കെ ആട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടി അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ശേ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് വട്ടാക്കായിരുന്നു പോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സായിപ്പിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഡ്രീമറിന് നമുക്കതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് എന്നാ ശരി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം ഓക്കെ ശരി ശരി ലൗഡ് സ്പീക്കറാ കുറച്ചും കൂടെ പൊക്കി പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഞാനെന്തായാലും നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം നമുക്ക് ശരി ഡ്രീമർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ബംഗാളിയാണ്ടിപ്പറമ്പിലെ എത്ര നാളായി ഇതിപ്പോലോ
ഇത്തം ടൈം വരുന്ന ഗെയിം കളിയാണ് വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകത്തില്ല ഇമ്മാതിരി ടോക്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ പറയണേ നമ്മള് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയത് മീൻസ് നമ്മളങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ